Um urso pequeno. Cruzando o Meadows perto do Visitor Center. E vou acabar ficando por aqui mesmo. Vou voltar ali no camp, no Backpackers Campground, descansar, mas não sem antes tomar um banho no Rio Mercedes. Aí ó, é assim meus amigos. Vida de cowboy é assim. Final do dia tomar um banho no riozinho. Água congelante. Bom pra dar aquela esticada nos nervos, né? <risos> Olha lá. Que show. Água completamente transparente, mas... Rapaz, faz frio. Merced River. Bonita a paisagem, hein? Nem dá pena de tomar banho frio com essa linda paisagem. Bom dia, e aí, mais um dia amanhecendo aqui no Parque Nacional Yosemite, disciplina total, já desarmei a barraca, eu dormi, dormi bem aí, e aí estão minhas coisas, o beer locker que eu guardei minha comida, já tirei, já tá tudo no jeito, tô aqui desayunando, é, tomando café da manhã aqui, meu beer naked granola que eu os amigos aqui do parque me deram <risos> e é isso aí comendo hoje eu vou fazer uma trilha aqui no parque e vou e depois vou ficar trabalhando aí nos vídeos também eu acho que eu vou ficar lá na internet a, a senhora da biblioteca super gente boa fiquei ontem na internet né na... tem que ficar do lado de fora devido à pandemia mas a senhora lá da biblioteca, ela falou assim, não, vou deixar para você aqui ligada a, a, a internet direto. Então super bom, né? Porque hoje não abre a biblioteca, mas ela vai deixar direto lá, já tá ligada o Wi-Fi. E ela me deu a senha, né? Claro, eu, então eu, eu, vou ficar, eu vou ficar na moral lá usando o Wi-Fi hoje, durante a tarde, eu acho, também toda aí, tá tranquilo. E... Ah, é um grande privilégio para mim poder estar tá aqui, cara. Eu sou um dos pouquíssimos privilegiados que consegue dormir aqui no Yosemite Valley. Porque devido aí, ó, dá uma olhada. Devido à a, a pandemia, eles restringiram o, a entrada de pessoas no Yosemite. Aqui você tem que ter uma permissão para entrar. Acho que eu já comentei, né? E... Só que se você vem de bike pedalando, não tem que ter permissão, entendeu? Eles deixam você entrar porque rola uma, um certo bom senso aqui, entendeu? Entre os, as autoridades né, e os campistas. Então eu tenho que ser completamente disciplinado e, e realmente fazer minha parte aqui de não deixar nenhum rastro, né? Que é o que eles falam, leave no trace. Tipo, eu não deixo nenhum... Nem um farelo da granola que cai Ontem eu comi aqui, né? Eu tomei café Aí o farelinho da granola que caiu Vinha um passarinho azulzinho Eu tirei foto, ele é super bonito Vou, vou pôr a foto aí E... Ele, ca... ele vinha comer os, as... os farelinhos da granola Que eu deixava cair aqui E porque os bichos da granola estão achando muito estranho, né? Esse aqui é o parque nacional mais visitado dos Estados Unidos Um dos mais e agora tá vazio, não tem ninguém. E assim, tem menos gente, né? Tem um camping lá que tem, que tem gente. É, mas tá muito mais vazio, né? Sei lá, com um quinto da capacidade, talvez. E... Então... Ele, os bichos devem estar achando estranho, né? Ontem eu vi um urso. Né? Eu, eu vou colocar vídeo aí também, pra vocês verem. Ontem eu vi um urso. Aqui andando perto a menos de uma milha aqui do meu acampamento. Então eles sabem onde a gente tá, né? Até tem uma... O seguinte, né? O... Eu não sei se vocês sabem, mas a... A... o consumo de maconha aqui é legal no... na Califórnia. Você pode fumar maconha em qualquer lugar, desde que não esteja numa escola, né? Ou assim, no... incomodando alguma pessoa. 
você pode consumir maconha. Só que aqui no Parque Nacional, o Ranger tava me falando que é proibido. Fumar maconha aqui em Yosemite tá proibidíssimo. Porque, seguinte, tem um... Os ursos, eles sentem cheiro a 6 km de distância. E ele tava comentando comigo que tem uns urso maconheiro aí, que quando sente o cheiro da maconha, vem e desce na fúria para roubar a maconha do cara. E o urso precisa de 20 a 40 mil calorias é, por dia para se alimentar. Então, basicamente, o que o urso faz, principalmente agora no verão, o urso... Ele, esse urso negro, né, ele, ele fica só comendo Ele fica o dia inteiro comendo comendo ele, Eles comem fruta ver, é, Plantas E também comem acho que, acho que eles comem animais também Mas eles são animais Eles sentem cheiro muito forte Escutam muito bem São inteligentes Então eu, eu pra ser sincero Tenho bastante medo, cara, do urso Principalmente agora que o parque tá vazio, né, cara Eu ontem à noite, assim, porra, cara Escutava um, um, uns barulhos, assim aí Eu ficava cagado de medo, né, cara E toda noite, né Por aqui, assim, eu fico Porque é, é uma coisa, assim, muito, muito Tá muito demais, assim O fato de eu poder estar tá conhecendo os parques nacionais é, dos Estados Unidos com esse privilégio de, de ter tanto poucos visitantes, né? Porque uma coisa é ter tipo dezenas de milhares de pessoas aqui, né? E outra coisa é você tá sozinho, né, cara? Campar sozinho, escutando o barulho dos bichos, sem música, sem, sem barulho de gerador, sem, sem nada, né? Sem interferência humana, assim, né? Principalmente. Como é aqui, né? Como eu comentei com vocês, porque aqui o cara não vem acampar de bicicleta. Eu sou o único de bicicleta aqui, quase não vem gente de bicicleta. Tem os que vêm, né? Mas acontece que. É, a, a, acontece o seguinte: que a maioria vem em carros e aí os caras levam tudo, todo o conforto da casa deles, eles levam até o barco deles, jet ski, entendeu? E tudo mais. Vocês viram em alguns vídeos aí, né? Atrás. E quem não viu, vê aí, assiste os, vídeos, os episódios anteriores para conhecer mais aí da parte sul da Califórnia E é isso aí Aqui eu vou seguindo aqui Hoje é um dia de desfrute e descanso Amanhã talvez também <risos> Eu vou ver aqui Porque eu também não quero incomodar e não quero atrapalhar nada, né? Mas aqui todo mundo... Aqui todo mundo é tão gentil comigo Que eu acho que eu vou ficar mais um dia <risos> E, e vou ficar aqui aproveitando a estrutura, né? Pra conhecer isso aqui e tal E vou tentar lançar aí, já fiz um vídeo Vou tentar fazer outro vídeo aqui Fazer dois vídeos, né? Pra publicar aí no canal Beleza? Bom dia Esses são os poucos afortunados Que também podem acampar aqui no vale Tem que fazer reserva E... Vai ter que pagar um bom dinheiro Pra poder acampar esse ano aqui Olha que legal pessoal Além daqui ser proibido o carro né, Na parte aqui mais interior do vale Só pode ir o carro autorizado né, De pessoas deficientes Se tem autorização Ou então bicicleta ou a pé então olha essas bikes aí do pessoal e ó essas aqui são para alugar bike share aí ó esse sistema de cadeado eu não acho que deve ser por aplicativo né você com aplicativo ativa a bicicleta aí tu pode vir deixar ela aqui esse sistema de bicicleta compartilhada né que tem nas cidades grandes mas eles fizeram aqui em Yosemite você vê que evolução, porque a bicicleta é o melhor meio de transporte que existe, né? E para esse tipo de recorrido curto, né? E, e prazeroso, ficar trancado no carro igual um, um atum enlatado, não, não tem nada a ver aqui na natureza. O negócio é sentir 100% da natureza com a facilidade da mobilidade e geometria da bicicleta. Olha que legal a placa. High Sierra Loop Trail Aí tem as distâncias de cada, cada lugar que você vai em milha e quilômetro 
A mais longa aqui mostra via João, John Muir Trail. Eu acho que é uma das mais famosas. Está aí 340 km de trilha. <risos> Seguramente necessário vários dias, né? E aí essas trilhas você precisa de, de permissão. Você tem que ter um, comprar uma permissão para fazer a trilha. Aqui, a, a, acho que a partir do Half Dome, você precisa de permissão. Porque daí a partir daqui você já acaba dormindo na Glacier Point. E acho que o primeiro acampamento é esse, Little Yosemite Campground. Só pode acampar nos campgrounds, né? Segundo eles falam. Nossa, então não pode chegar acampando em qualquer lugar na trilha. E onde eu vou é aqui só. Eu vou na Vernal Fall. Vernal Fall Bridge é uma, é uma ponte E daí talvez se for muito legal E eu tiver animado Eu vou aqui, top of Vernal Fall Mas até aí, que é no máximo 2.4 km Porque depois mais 2.4 para voltar, né? E eu sou café com leite, né? Vocês sabem Eu vou na moralzinha Porque tem umas montanhas grandes para subir aí nos próximos dias Beleza? É isso aí Olha que demais a trilha, hein? Ó, a estrutura. Acho que dá pra ir até de cadeira de rodas aqui, hein? Tem umas subidonas, né? Mas se tiver um motor. Olha essa estrutura da trilha, cara. Toda asfaltada. O Parque Nacional Yosemite existe a... desde 1864. Foi fundado o Parque Nacional, né? Com o objetivo de preservação e contemplação da natureza. Então eles estão muito avançados aqui né, na, na estrutura, né? Principalmente no Yosemite, né? E a estrutura aqui para receber centenas de milhares de pessoas, realmente, né? Só que eu tô tendo esse privilégio de, de conhecer com metade, é, um quinto da ocupação, ou menos, né? É isso aí, mas ó, tem subida, hein? Subidão tá cabreiro, bora que bora. Que show! Aí chegando, só faltava você escada rolante, né? Aí é demais. Olha só que animal, cara. Ó, ó, ó. Vamos subir lá então. Vamos ver como é que é. Legal que é um paredão, né? De pedra. É super diferente da vegetação lá da minha terra, né? Olha só que interessante. Por isso que é cheio de pedra assim no rio, porque as pedras vão caindo da... desses paredões. A água vai arrastando a pedra. E assim... Vai se formando as quebradas e vales do centro da, das montanhas da Califórnia.
Meu compadrito. Mas aqui não tem medo da gente, não. Na verdade, eles até gostam porque o pessoal acha que dá comida pra eles, né? <risos> Olha quanto carro A grande maioria, como eu mencionei Não está podendo é, passar, não, não está podendo passar a noite aqui Então eles vêm de outro lugar Estacionam o carro aí E ficam aí na moral Ontem foi aqui, que eu, foi aqui que eu vi o urso Não, não, foi em outro medal Mas tipo um desse assim Que eu vi ele passando Muita gente